വർത്തമാനത്തിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇരിണാവ് മടക്കര പാലം അവഗണനയിൽ തകർന്ന ഒരു പാലമാണത് ഈ പാലത്തിന് ഇപ്പോൾ ശാപമോക്ഷം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു പാലം ഇവിടെ നടപ്പിലാവാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ ഈ പഴയ പാലം എങ്ങനെ തകർന്നു നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ വർത്തമാനം ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വികസനം എന്നത് ഏത് സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രധാന ദൗത്യമാണ് ആ വികസനം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കലും ഭരണാധികാരികളുടെയും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെയും വലിയ ചുമതലകളാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടോ കേരളം നിലവിൽ വന്ന് ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും മലയാളക്കരയിലെ മലബാറിന് വേണ്ടത്ര വികസനം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് വർത്തമാനത്തിന് മാത്രമല്ല മലബാറുകാരുടെ ആകെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അതൊരു നഗ്ന സത്യവുമാണ് നാം കേരളത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും തെക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പലപ്പോഴും ചെലുത്തിയ മേഖലയാണ് ആ ഭാഗമെന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം ഇതിൽ ഭരണത്തിൽ കൈയാളുന്നവരുടെ സ്വാർത്ഥതയും നിഴലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും നികുതി പണം ഒരു പ്രദേശത്തിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം നൽകുന്നത് ശരിയല്ലോ ഏതാണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ഇപ്പുറമാണ് മലബാറിന് വികസനം വേണമെന്നത് ഭരണവർഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ എത്തിയത് എന്നാൽ ഇന്നും ആവശ്യമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലബാറിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂരിൽ വേണ്ടത്ര എത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാലങ്ങളുടെയും റോഡുകളുടെയും ശൂച്യാവസ്ഥ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ദീർഘകാലം മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ രണ്ട് പ്രമുഖർ മലബാറിന്റെ സംഭാവനകളാണ് എന്നിട്ടും എന്തേ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കാതിരുന്നത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമാണത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തോട് കാട്ടുന്ന ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കുറവും ഈ വികസന മുരടുപ്പിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വർത്തമാനത്തിൻ്റെയും ചിന്ത ഇതേ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അല്പം ശ്രദ്ധ ഊന്നിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലബാറും കണ്ണൂരും വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു തെക്കൻ ജില്ലകൾക്ക് ഒപ്പം എത്തുമായിരുന്നു ഇനി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാം രാഷ്ട്രീയം വേറെ വികസനം വേറെ പക്ഷേ ഇവിടെ വികസനമടക്കം രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളാക്കി മാറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഉള്ളത് അതും നമ്മുടെ വികസനത്തെ പിറകോട്ട് നയിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ആര് ഭരിച്ചാലും വികസനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ മുഖം കൊടുക്കരുത് അതൊരു ശാപമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വികസന കുതിപ്പിൻ്റെ പുതിയ മുഖത്തെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്യാശ്ശേരി പല കാര്യത്തിനും പെരുമ കേട്ടതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ മോഹനസുന്ദര പ്രതീക്ഷകളുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ തറക്കല്ലിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ഇരുണാവ് ഡാമും പാലവും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടേ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നോക്കുകുത്തികളായ ഡാം പാലം ജീർണിച്ച് നിലം പൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലായിട്ടും ഭരണവർഗം വർഷങ്ങളോളം കണ്ണു തുറന്നില്ല ഒരു ഡാം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് നിരവധി ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യവും പൂർത്തിയാക്കാതെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിപൊടിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആ ഡാം പാലത്തെക്കുറിച്ച് ഏത് തരം വികസനമാണ് വേണ്ടത് എന്നും നാം ചർച്ച ചെയ്യണം വർത്തമാനവും ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു മടക്കരപ്പാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പ അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ സംഗതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ ആ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വിണ്ട് കയറിയത് എന്നാലും കീറ്റ് വീണ്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മറ്റുള്ളവരും ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി തടവുണ്ടാക്കി മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലാണ് മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തും കല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അതിർത്തിയാണ് ഈ പാലം പുഴ മുഴുവനും കല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ പാലത്തിന് മണ്ണ് കടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലി കടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റ് സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടി റോഡും സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ അപാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളും പണിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരനായ അല്ല വളരെ ചെറുപ്പമുള്ള ഞാനും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉരുപ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുപ്പ് കൃഷി മുപ്പ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ ആയിട്ട് ഒരു വർഷം
ആ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇട്ട ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സംഗതി ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായ പാകപ്പിഴയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഉരുപ്പ് നിലവും പോയിട്ട് മുപ്പ് നിലവും പോയിട്ട് ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാതെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പാ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഈ പാലം ജനങ്ങൾക്ക് വാഹനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി തോണിയിലേ കൂടെ കടവ് മാറിയാനാണ് ഞാൻ ഇതിലേ കൂടെ ഈ ഈ മടക്കര ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പം മടക്കര പാലവും മാട്ടൂൽ പാലവും അങ്ങനെയെല്ലാം ഒരുപാട് പാലങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇരുണാവ് ഡാം പാലവും ഈ പറയുന്ന അതിൽ അന്ന് ഇതിലേ കൂടെ തോണിയായിരുന്നു തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് വേണം അങ്ങേ പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി കടവ് ലേലത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഈ പാലം അവസാനം വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനും നടന്നു പോകാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നു ഇത്രയും വർഷം ഉണ്ടായത് ഏത് നിമിഷവും ഇത് നിലമ്പത്താവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മാറി വന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറി മാറി വരും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് പതിനാല് പതിനാറ് കോടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇതിന് വകീകരുത്തി അതിനു വേണ്ടി മുൻപണി മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാമ കല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് രണ്ട് ടേം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ടായിരം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മണ്ഡല എം എൽ എ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരായാലും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത് സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ അങ്ങേറ്റം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാർഷിക മേഖലയെ പ്രത്യേകിച്ച് വിരുപ്പ് നെൽകൃഷിയെ സമ്പന്നമാക്കാൻ ജലസേചനത്തിനും ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ തടയണയായി നിർമ്മിച്ച ഇരുണാവ് ഡാം പാലം ഒരു ലക്ഷ്യവും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയില്ല ഇരുണാവിൽ നിന്ന് മടക്കര ഭാഗത്തേക്ക് ജലമാർഗമല്ലാതെ നടന്നു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഒരു സഞ്ചാര മാർഗം എന്നതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ആ പാലം കൊണ്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടായോ ഇരുണാവ് മടക്കര പാലം കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ജീർണാവസ്ഥയിലായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി അതിന് പകരം പുതിയൊരു പാലം ഈ കല്യാശ്ശേരി അതുപോലെ തന്നെ മാട്ടൂൽ നിവാസികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുണാവ് മടക്കര പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് ആ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പൂവണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തുകാരെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടന വേള എന്ന് അതിൽ എല്ലാ സന്തോഷവും ഇവിടെ രേഖപ്പെടും ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായില്ല എങ്കിലും വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിച്ച ഇരുണാവ് ഡാം പാലത്തിന് അധികൃതർ എന്തിന് കൈയൊഴിഞ്ഞു ജലസേചന വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഡാം പാലത്തിനരികിൽ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഓഫീസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവസാനം പിൻവലിച്ചത് തന്നെ ഗജനാവിനെങ്കിലും ഭാഗ്യമായി വളരെ അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ നാട്ടൂർ മടക്കര ഇരുണാവ് പ്രദേശങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഡാം പാലം ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് തകർന്ന് അടിഭാഗത്തൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഏത് സമയത്തും നിലമതിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് എന്നാലും യാത്ര ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ അതെന്തായാലും നിർബന്ധപൂർവ്വം അവർ കടന്നേ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പാലം മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആശ്രയം ഒരുപാട് കാലം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് വേദനയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഭയപ്പാടുമുണ്ട് ആ ഭയപ്പാടിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ ശിലയിടൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ പാലം പൊളിയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയത് അപ്പോൾ ആ പൊളിയുന്ന പാ പാലം പൊളിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാലം പൊളിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഈ പാലത്തിൻ്റെ പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി പുതിയ കാലത്തേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് വികസനം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് റോഡും പാലവുമാണ് ഇരുണാവ് ഡാം എന്നത് അപ്രസക്തമായപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു നല്ല പാലമെങ്കിലും വേണമെന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായി പിന്നീട് മാറി കല്യാശ്ശേരി മാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഡാം പാലത്തിലൂടെ റോഡ് ഗതാഗതം പഴയ കാലത്ത് വലിയ പ്രസക്തമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജനവാസം കൂടി വാഹനങ്ങൾ കൂടി വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഇരു ഭാഗത്തേക്കും കടക്കാൻ നല്ലൊരു പാലത്തിനായുള്ള മുറവിളി ഉച്ചത്തിലായത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഇരുണാവ് ഡാം പാലത്തിനായി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ്
അന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം എടുക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഭരണ നേട്ടമായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു പൊതുപരിപാടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തറക്കല്ല് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യു ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് മാസം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മാത്രം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് സി പി എം സർക്കാർ അതുപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അതുപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വികസന പ്രവർത്തനം ഒക്കെ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ചെയ്ത വികസന പിന്നെ വികസനം മാത്രമാണ് ഇവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ലേ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണം മോശമായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടും കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിനെ അങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഭരണത്തിൻ്റെ കാലാവധിയിലുണ്ടായിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിന് വരണാനുമതി നൽകിയത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടമാണ് മടക്കര പാലവും ഡാം പാലവും അതിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനം ചെയ്തത് അത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ യാതൊരു വാസ്തവുമില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലബാർ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിന് ഫണ്ട് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ആ ഫണ്ട് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അന്ന് അതിനുശേഷം റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് മലബാർ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയായത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരിക്കുന്ന കല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഭാഗത്താണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് സഹകരിക്കാതെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പാണ് പൂർത്തീകരിക്കാതെ അങ്ങനെ അന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആറോ ഏഴോ വർഷം മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്ഥലം എടുക്കാനായി മാത്രം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ അനുവദിച്ചത് ഇരുണാവ് ഡാം പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ വഴി തുറന്നു ഇതോടെ സ്ഥല ഉടമകൾക്ക് ന്യായവില കൊടുത്ത് ഇരുഭാഗത്തേക്കും ആവശ്യമായ സ്ഥലമെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും എല്ലാ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനും സാധിച്ചു ആദ്യകാലത്ത് സ്ഥലം അനുവദിക്കാതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പണം അനുവദിച്ചിരുന്നു നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഓരോ ഒരാളെയും കണ്ട് അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം ഈ വരുന്ന വീതിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരു ഭാഗത്തും വരുന്ന റോഡിൻ്റെ വീതിയിൽ അടക്കമുള്ള സ്ഥലം അനുവദിച്ചവർക്ക് അടക്കം ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ മാന്യമായ ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള ഒരു പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാധ്യതപ്രായമായിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി പാലത്തിനായി അനുവദിച്ചത് ഇരുണാവ് ഡാം പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായത് അതോടെയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് മാസങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാൽ കുരുക്കിൽ കിടന്നു ഈ പദ്ധതി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസം പ്രത്യേക അനുമതിയിലൂടെ ടെൻഡർ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കുകയും പാലത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഇന്നാമടക്കരപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് കുറേ വൈകിപ്പേ പല സാങ്കേതിക കാരണം കൊണ്ട് വൈകിപ്പേതാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ കാരണം ഇതിൽ ഭരണാധിപത്യ കൊടുത്തെങ്കിലും ഇതിന് അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം നിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താമസിച്ചു പോയത് മാട്ടൂൽ മടക്കര പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാണോട് എന്നുവെച്ചു തന്നെ ഈ പാലം കൂടി നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആശ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മാട്ടൂൽ മടക്കര പാലം വന്നതിന് ശേഷം അനവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഭാര വരി ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ആശം കൂടിയാണ് ഈ പാലം കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നേവരെ ഈ പാലത്തിന് ഒരു ഇതും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുക അനുവദിക്കുകയും അതിന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മാട്ടൂൽ മടക്കര പ്രദേശത്തെ ജന മാട്ടൂൽ ഇരുണ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ സഫലമായിരിക്കുന്നത് ഇരുണാവ്
പൊതുസമൂഹവുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താത്ത നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മടക്കരെയും മാട്ടൂലിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച മടക്കര പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായപ്പോൾ തന്നെ ഇരുണാവ് ഡാം പാലത്തിന്റെ ഭീഷണിയും പതിന്മടങ്ങ് ഉയർന്നിരുന്നു വാഹന പെരുപ്പമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചത് മടക്കര പാലം വന്നതോടെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ എങ്കിലും വർധനവാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മാട്ടൂൽ ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ചും ഇരുണാവ് പാലത്തിലൂടെ വലിയ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ അടക്കം കടക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ നെഞ്ചടിപ്പാണ് പതിന്മടങ്ങ് ഉയർന്നത് പുതിയ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസന കുതിപ്പിന് ആക്കം കൂടുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം മാട്ടൂൽ പഴയങ്ങാടി ഭാഗങ്ങളുമായി കല്യാശ്ശേരി പാപ്പിൻശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ളവർക്കും തിരിച്ചും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനും കൂടാതെ പഴയങ്ങാടി കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുമായി ഇരുഭാഗത്തുമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടുവാനും പുതിയ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ സാധിക്കുമെന്നും ഉറപ്പിക്കാം ഈ വികസനത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ശ്രമവും വർത്തമാനം കാണാതെ പോകുന്നില്ല മാട്ടൂരിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഇരണാവ് ഡാം പാലത്തിന് പകരം ഒരു പുതിയ പാലമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അതിന് ശ്രീ പ്രകാശം മാസ്റ്റർ മുൻകൈ എടുത്ത് എ എസ് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടി എസ് തുടർ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല തുടർന്ന് ഞാൻ എം എൽ എ ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥല ഉടമകളെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സൗജന്യമായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറല്ല എന്നവർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ വിഷയം സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷൻ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കാലതാമസം വന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു അതിനാവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അത് ചില സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് നാലിനാണ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഈ പാലത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അതിന് ബജറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ജി സുധാകരൻ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക അനുമതി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പ്രത്യേക അനുമതി നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ടെൻഡറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഈ പാലം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാലമായി ഈ പാലത്തെ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് മന്ത്രി അത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കോൺട്രാക്ടറും ജനപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കത്തക്ക നിലയിൽ അര വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന ഒരു പാലമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള പഴയ പാലം ഈ വീതി കുറഞ്ഞതും ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്തതുമായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പാലം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള പാലത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശം ഇരുപത് മീറ്റർ അകലെ ഇരുപത് മീറ്റർ മാറിയാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് പുതിയ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ പാലത്തിന് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് ആറ് സ്പാനുകളിലായി ഓരോ സ്പാനിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ആറ് സ്പാനുകളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെ ഈ പാലത്തിനാകെ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മീറ്റർ പതിനൊന്ന് മീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ആകെ വീതി ഇതിൽ ഏഴെട്ട് മീറ്ററാണ് കാരേജ് വേ കാരേജ് വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേദിയാണ് കാരേജ് വേ കാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇരുവശങ്ങളിലെ ഫുട്പാത്തുകളുമുണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഫുട്പാത്തുകളാണ് ഇരു ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ഉദ്ദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ കല്യാശ്ശേരി ഭാഗത്തും എൺപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് ഭാഗത്തും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവും ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളും ഡ്രെയിനേജുകളും ഈ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതി 
നല്ല ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്തതും ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമല്ലേ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം അതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം കാലാകാലങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പ്രപ്പോസലുകൾ അയച്ച് കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എൻ ഇത്തരം അവഗണനകളും ഇത്തരം തകർച്ചകളും ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ വീഴ്ച സംസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ പരിശോധിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഭരണവിഭാഗം കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വർത്തമാനത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് കാരണം ഇനി ഒരു തകർച്ച നമുക്ക് നേരിട്ടുകൂടാ ഇനിയും ഒരുപാട് പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഇവിടെ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഭരണവർഗം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് വർത്തമാനത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം